到 Sky， 今天呢，我们三剑客战队呢来到了阳明山擎天岗的大草原，今天要来挑战一个不得了的人物。这场地真舒服，究竟要挑战什么不得了的人物呢？我们今天呢要来挑战对岸的领导习大大。啊，习大大要来现场跟我们一起拍片？哎，很可惜。习大今天没来，因为他最近比较忙啊，打电话给他都没有接。哦，不过我们先来看一段他的留言。什么活都干，因为我那个时候扛二百斤麦子，十里山路我不换肩的，十里山路我不换肩的，十里山路不换肩。哇塞，对岸的两百斤就将近。台湾的一百公斤这样，一百公斤，然后十里山路不换肩，我认真，听起来好重哦，听起来就感觉不太可能。如果你要单边一百公斤，嗯，走路真的是非常困难，因为我们平常在练农夫走路啊，嗯，单边五十公斤其实就很难了，对不对？身体就被拉过去了，而且基本上你觉得可以走多少？也走不了多远嘛，你就想象，你就想象你深蹲扛一百公斤出来那个重量扛着，是不是就扛扛一阵子就开始喘，站着就在喘了，对，根本走都不用走。但是我们今天是单边一百公斤哦，然后还要不换肩哦，还要走十里啊，还要走十里哦。那等一下我们十里山路的路线是如何呢？十里呢，其实就是五公里。等一下呢，我们会从擎天岗环形步道的路口出发，担着麦子走到三号碉堡，再到竹蒿山就折返，这样就结束了。哎、欸，到竹蒿山大约也才一公里，所以回程我们要换一条路线，会经过小溪，还有各种有难度的山坡路。再回到原点，这样一圈是三公里，所以回到原点以后，我们要再走一次大草原，到竹蒿山，在原路折返，这样子全部加起来呢，就刚好五公里。听起来很不实际啊！<笑>不要怕，你们三剑客。没错，等一下呢，我们第一位挑战者就我们的波波，他先开始，你就一直走，一直走。走到你真的力竭，嗯，要真的力竭，完全没力的时候呢，我们再由第二位蔡老师来接棒，接棒一样就走到力竭，看走多远，停下来之后呢，再换第三棒，我最后压轴，然后我们三个加起来，看一下到底走了多长的距离，来换算我们对岸的领导习大的战斗力有多强。意思说你力竭了以后，我们就结束就对了。哎不不不不，你们三个至少还要接力把这五公里走完吧？一定要走完就对了。对，你们这边要走完这五公里，你们怎么三个人不如习大大？真的不切实际耶。<笑><笑>那我们今天这个不切实际的挑战呢？三剑客战队 VS 对岸领导习大大，两百斤麦子，十里山路不换肩，挑战开始。Yeah! 哇，我们今天这个呢是真的有考究的。我们去准备了真的扁担，嗯，然后真的是麦子哦，在这边，挑夫，对，我们今天就是挑夫，然后这边就是五十公斤，一百公斤的麦子，对，一篮五十公斤，嗯，现在呢，我来看一下这个扁担到底能不能挑战一百公斤麦子，我们现在站起来看看，对，是不是撑不住啊？弹它会不会弹一弹就断？弹会不会就断？你试试看，知道的，你要弹一下。走一下，走一下。哈哈哈哈哈！不要轻松吗？吗？怎么样？怎么样？盖一觉怎么样？超痛！你觉得你,你有办法走十里山路吗？你你来试一下。好，你试一下，看能不能走。哦哦，其实不会痛啊。哦，老师，你要扶在旁边啊，对啊，扶旁边。哇哇，这可以走十里，这很难走十里，因为它很难平衡。你回来先保留体力，阿北，他不好平衡。哦，所以平衡是一个难度咯。对对，已经弯了。那你把你把它扛回来看一下。已经弯了。对对对，就类似这样，类似这样。深蹲的。对对，差不多。你不能往下压，你不能往下压。对。哎，你要拉了，拉不动。你要扶旁边啦，是不是？你怎么扛它？你要扶旁边绳子，你要扶绳子，你握它它会断掉。我觉得背杠深蹲的，你怎么不好找？平衡，平衡，变成在背杠啊。第一位挑战者波波，你准备好了吗？准备好了，耶、yeah, ，那就来吧，来吧，我家栋梁，耶，对，敲，对对，敲，敲，好，哇，好帅哦，耶。
。来、啊，这个这个没办法，慢慢走，可以到位置。这样就可以健步如飞哦。哎、欸，你要小心，这地板是有石子的。我的肩膀，我很会换肩。<笑>不行，你十里山路不换肩哦。下去就好了。哦。下去换肩哦。哎哎哎，可以可以可以。啊，这样这样。好。哎，哎哎哎哎哎北港深蹲。这个风景真的是很漂亮。哦，怎么说？晴天，蓝天白云的。大叔，大叔，飘飘大叔！哇！哦，你这样也算是有学以致用。哦，哇！你这样已经，他已经变双肩了，他已经，他已经不是换不换肩的问题了。够呛，够呛！我累了吗？会累，会累。可是我觉得还好，因为我是下坡。哦。所以下坡我可以把它走。你就是一直往下就对了。上坡我就不走了。上坡等下换他们。年轻的小子来做，伯伯加油！哎呦，真的哎！我看，我看你这样子扭来扭去，伯伯你感觉怎么样？哎呀，风太大了！伯伯，伯伯，伯伯领导人没办法。三公里啊，怎么上来？现在上来，现在三百公里。啊，不行啊！肩膀这么宽松。哦，换了。波波，感觉怎么样？感觉肩膀有如释重负的感觉。如释重负，没错。身为一个领导人，怎<笑>么看一下？所以我无法当到领导人。啊，波波，你现在感觉怎么样？没有，他这个你放下来之后，你在背的时候，你不会感觉到肩膀。放下来以后，会感觉不舒服，为什么？不是，就像现在，现在，哦，现在不舒服，对，现在不舒服，对。然后还有足底，足底、哦。那你有没有什么建议可以建议他们两个？等一下吸取你的经验呢？没有，就是龙虎走路，就是龙虎走路。对，真的就是应该。所以你,你没办法单边挑，因为单边真的是受不住。是要斜斜的，还是你像像像你那样背杠深蹲那样是最好的？我是个人觉得。那你有觉得核心吃很多的？对不对？不会吗？这个还好，那应该是你核心太强。因为因为其实这核心一定是，我觉得主体是，这边够力，对，可是你主体要一直用力，因为它会一直绕过。哦，对对,對。所以你要一直主体一直平衡。哦。没有主主体啊。没想到对主体的要求是很高的，就对了。那接下来呢，就我们的蔡老师第二棒来接力这趟旅程。哦。我们。目前呢、啊，哦，怎么样？怎么样？的目标是至少先走到那个山顶。行、哦，你说第一阶段小目标吗？对对对对。波波，<笑>你是觉得这已经是大目标了？可是我觉得这真的不实际啊。那个是、哦、那个太太斜了，太那个根本就是一个上坡路，而且那是泥土，那很难走上。哇，我相信你们，你们三剑客应该要可以的。第二位挑战者蔡耀师。
有时间哦。哎呀，是已经走了两百哦。哇，被刚好被前面人给挡住了。老师可以，可以，可以，老师站哦。我感觉他们要是走到那个顶端的，可以，可以，可以，你们后面看，再撑一下，再撑着。不要，不要，不行啊！你可以，你你不行啊！不行，你要盯住老师。要要要要要要那你们就休息一下，<笑>但我们先测量一下不换肩可以走多远嘛。对啊，好了，那盖一下，轮到你。轮到，快撤！哎，盖，你要干嘛？哦，啊，是，啊，这什么？我在里面。这么艰辛的路程，哎，但是需要一点 buff 这样子。好，这是什么？活力六小时，一时能做搭配的，可以帮助我提升。方便携带哦，这已经够重了，你还这样长的，两斤比较重啊，小小一瓶而已，也没多重嘛。好嘞，可以干了它。
好，先放一下，可以累吗？哦、我问一下这个扁担累不累哈？哎、欸，他买来的时候是直的，对，现在他已经弯了，对对对对，就是他已经表现得很好了。我我真没有想到他可以撑这么久，一百公斤，然后可以在那边晃晃那么久，然后走过来。他还有好长一段路要走。哎、欸，我我我真的懂你刚刚说的那个。什么脚底很很对，因为你你脚底要一直平衡，然后你要一直抓、啊，对，不然你会整个被带。对，我觉得有三个点，然后这个点是不舒服的点，一个是肩膀很痛，就是上斜方，对，很痛。然后第二个是腰很酸，然后第三个是脚底，脚底要稳定很酸。感觉我们是因为这个这个关牛的这个门挡住了，所以不得不停下来。你觉得这样子，我们这这段要算休息了吗？至少合力走到山顶吧，看一下。我也是这么觉得。风景，老实说，我刚刚走那段过来到这边也差不多接近极限。哦，真的哦。还应该有休息。休休息是肯定，他只说他他只是没有换肩。对吧？那你们现在也在休息了，等一下你们也不准换肩。好了，我们现在把扁担挪到关口对面了。没错，然后我要接着继续走下去。对对对，那该我们等下目标是哪里？我们等下目标呢，就是在那个小小的山顶，可以在上面看个风景，然后喝个咖啡，聊个是非，这样。至少拼一个这个一公里。上去连账号都讲不出来。<笑>好，来吧，改一。这个斜坡真的是，哎、啊欸，那个阶梯真的是很酷哎、欸啊，我就说看，你看，你要三角承重。下一位是你了，这个五十公尺跟一般的平地五十公尺应该是不能比的，我感觉是超过两倍的距离。是哦，我已经不是那三个点在算了，我连大腿都开始快快超过了，好吧？超过了。下一位挑战者波波，波波波波，注意安全啊！基本上注意安全哦，你现在后面是楼梯哦。
结果扁担比我们还要快撑不住啊！我们太强，今天真的是辛苦你了。这不是我们不行啊，这这个阻止不行。<笑>我很想把它走上去啊。今天，嗯，波波一开始大概走了一百五十公尺，差不多。然后我跟药师大概就是各两百，差不多。就我们加起来五百，五百五十，大概大概就三三十个站立啊。对，三十个<笑>还不是一般人哦，对啊，还是三十个，就是三项 total 四百五、五百多、六百的一个站立哦。哇，这站立真的这个不得了。当领导人不容易啊，真的不容易。这个肩上要扛很重的东西，对对对对，还要走得又长又远，没错，才有办法成为一个领导人。哇，今天这段路啊，总算是真正体验了农夫走路。嗯，平常那些在健身房练的那个，我觉得那个差太多了，真的差很多。因为这边第一有风，第二它是山路，第三第三是对它会弹，它不稳定，它超级的不稳定，而且它左右。说真的，它没办法很平均，因为我们绑的高低也是会，它会对会有落差，所以你的核心稳定要更,更多，对更多、啊。这个农夫走路，我觉得这才叫做农夫走路，哎、欸，这才是真正的农夫走路、啊。<笑>没错。那这次合作商品呢是泛雅活力活力六小时意式浓缩咖啡，非常小瓶，好期待，风味非常的不错，对，喝起来还蛮好喝的。我个人是觉得冰起来应该会又更好喝，对。哦。而且这小小瓶这咖啡因有到二六七，蛮浓的，就是蛮高。那真的不要喝太多，对，就这样一瓶，一瓶就就差不多了。我觉得这个健身前喝会很好用，健身前当 pre workout， 对，当 pre workout， 当健身前大概半个小时，对，差不多可以喝一瓶，对，可以增加运动的表现。好，那今天的十里山路不换肩挑战影片呢，就到这边跟大家告一个段落啦。那有任何问题呢，都欢迎在影片下方留言，也别忘了按下订阅跟开启。小铃铛哦，我是建仁盖，我们下次见，拜拜。我扛回去，我发现我们刚刚真的走蛮远。对啊，你先在你用手拿着小袋子，蛮难的。你真的要扁担，就把你出来整一下。对，哎，真的哎，扁担真的很省力。对啊，扁担真的是神之发明。不管怎么拿都很累，知道吗？背包不管怎么拿都不太舒服。<笑>